So Freunde, ein kleiner Nachtrag nochmal zu dieser Angelegenheit mit dieser chinesischen Haustürklingel. Ich habe jetzt bestimmt 20 verschiedene Varianten durchprobiert. diese beiden Geräte miteinander zu koppeln. Der Durchschnittsbürger hätte das Ding schon längst in die Ecke geworfen. Ich habe es dann hin und her durchprobiert. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr genau wiedergeben, welche Art des Drückens funktioniert hat. Kurz drücken heißt wahrscheinlich Schalter nur antippen. Aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob das jetzt nur die Variante war mit dem gleichzeitigen Kurzdrücken. Oder den nacheinander kurz drücken. Es hat immer gepiept, aber piepen heißt nicht fertig, sondern begrenzt halt diese 5 Sekunden Kopplungsdauer des Gerätes. Es erscheint einfach ein Klingelton, der angibt, dass die Kopplung funktioniert hat. Das stand nicht in der Anleitung. Es funktioniert jetzt irgendwie, aber... Und das ist es, warum es nicht vielleicht auch bei mir vorher nicht funktioniert hat, ist, erst beim dritten Mal auf den Knopf drücken, äh, klingelt äh, der Empfänger. Und dann fiel mir ein, dass ich vor vielen Jahren schon mal Klingelknöpfe gesehen habe, dieser Art, wo wirklich dann statt eines Namens dran stand, mindestens dreimal klingeln. Ich habe früher immer gedacht, es bedeutet, ähm, ich habe einen weiten Weg bis zur Tür. Bitte nicht gleich wieder losrennen, wenn ich nicht hinter der Tür gewartet habe. Ihr versteht, was ich meine. Sondern dreimal drauf drücken bedeutet einfach bloß, äh, dann spricht der Empfänger erst an. In meinen Augen ist das eine Fehlkonstruktion. Weil ich habe hier immer beim Testen bloß einmal gedrückt. Uh. Das ist eben, wenn Hersteller auf dem Markt siegen, nicht weil sie die Besten der Welt sind, sondern einfach nur, weil sie die Billigsten auf der Welt sind. Ja. Oder käme jemand auf die Idee, eine Kamera zu entwickeln, die erst nach dem dritten Mal draufdrücken auslöst? Scheinbar gibt es sowas nur bei chinesischen Klingelknöpfen. Also ich kann einfach nur sagen, wer die Möglichkeit hat, legt sich eine ordentliche Leitung nach draußen mit einem schönen Messing-Taster, wie es bei mir eigentlich mal vorgesehen war. Das sieht formschön aus und funktioniert garantiert. Oder ein lustiges Glöckchen an der Tür, wo man lustig läuten kann. Oder einen Türklopfer. Hatte ich früher übrigens auch mal. So ein Löwenkopf mit Ring. Ne? Das ist ja. ja, jetzt muss ich natürlich dort auch ein lustiges Schildchen anbringen, wo drauf steht, bitte mindestens dreimal schnell drücken. Wie kann sich so etwas am Markt durchsetzen, indem man ahnungslosen Kunden etwas für 9 Euro verkauft? Ganz, ganz traurig. Und diese Welt möchte zum Mars fliegen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay, Freunde. Das war es dazu nochmal. Ich habe lange gekämpft, lange probiert. Habe die Sache irgendwie in den Griff bekommen, wo letzten Endes nur zu 50% funktioniert. Also, Mann, 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 ist das gewaltig traurig. Tschüss, Freunde.